Good day class! You have learned about many ways to separate heterogeneous mixtures. So, meron yung six ways to separate, di ba? First, we have using fan and wind. Next, we have using machine. Third, we have by panning or using pan. Fourth, we have by decantation. Fifth, we have using strainer. Sixth, we have using magnet. So, dun sa mga nabagit kong separation of mixtures, yun lang ay para sa heterogeneous mixtures. What about homogeneous mixtures? Sa homogeneous mixtures, on the other hand, they are so thoroughly mixed and evenly mixed that they are harder to separate. One example of homogeneous mixture is sea water, which is a source of salt. Now, how do you think is salt extracted from sea water? What are some ways of separating homogeneous mixtures? Yan ang ating hanging question because our lesson for today is about separating homogeneous mixtures. Alam po natin na ang homogeneous mixtures, ang component or ingredients ay mahirap na distinguish from each other kasi po they are thoroughly mixed and they are evenly mixed. That's why they are harder to separate. And now, what are those processes or ways to separate those components? That's why we have six ways to separate the component of a homogeneous mixture. Okay, dito po, homogeneous mixture. Okay, homogeneous mixtures. First, we have separation by evaporation. Next, separation by centrifugation. Third, separation by distillation and fourth separation by rectification so these are the four ways una evaporation pangalawa centrifugation pangatlo distillation at pangapat ay rectification rectification okay so kabisaduhin po natin kung paano i-pronounce itong mga terms kasi syempre yung iba dito ay bago sa atin Again, evaporation, centrifugation, distillation, at rectification. Alright? Now, next. Unahin natin ang separation by evaporation. Evaporation involves letting the solvent evaporate by making it condense in another container. So, class dito sa process of evaporation, Ang example natin dito ay seawater. Uh, ang hanging question kanina or natanong ko kanina, paano kaya masiseparate yung asin sa seawater? Ang component ng seawater ay salt plus water. Ano ang solvent? Ang solvent ay water. Ano ang solute? Ang solute natin ay salt. Ang sabi dito sa separation by evaporation, Letting the solvent evaporate. So, ini mag -e evaporate po si solvent. Ibig sabihin po, ang solvent natin, which is water, mag -e evaporate mag-change po ng state, ng kanyang state. Kung ang um, water ay liquid, mag -e evaporate po yan, magiging gas. Or water pa rin po yun, nga lang, into gaseous form. So, we call it water vapor. So, dito class, sa picture, dito sa right, okay, ito po yung salt solution. Sa salt solution, di ba yung kulay blue ay water, tapos itong kulay puti, ito ay salt. So, kapag ininitan mo, okay, nilagyan mo ng apoy sa ilalim, or pinainitan mo, or pinasikatan mo ng araw, mag -e evaporate po yan. Again, pag sinabi natin evaporation, the change of phase from liquid to gas. Change, change of phase or change in the state of matter. Nag-evaporate. Ibig sabihin, class, itong water sa salt solution, mag -e evaporate po siya. Ibig sabihin, kung mag -e evaporate yun, dediretso po yun sa taas or sa atmosphere. Kung lahat po ng solvent natin na water ay mag-evaporate, 
Ibig sabihin, wala na pong matitira ditong water. Kaya titingnan nyo dito, ang natira na lang ay salt. Kasi nag-evaporate na si water. From liquid, umakyat siya. Okay, nag-transform into gas or water vapor. Again, ang water vapor, tubig pa rin yun. Yun nga lang, hindi na liquid. Vapor na po siya or in gaseous state. Okay? Kaya natira si salt or ang ating solute. Now, take a look at this first scenario. Dito sa first scenario, you may see that these people are working in a salt farm. Ito pong mga kulay puti na parang mga burol. Ayan, ulat po yan asin. Okay, na-harvest po nila yun. Tapos binibenta. Kaya meron tayong mga asin sa ating mga bahay. At ginagamit na natin yun sa pagluluto. Therefore, dito sa process of separation by evaporation, mag evaporate ang solvent at may iwan ang solute. In this way, nahiwalay po natin ang solute sa solvent. Nahiwalay natin si water sa salt. Ang natira ay si solute, which is salt. Okay? So, yun po. Separation by evaporation. We just let the solvent evaporate by making it condense in another container. Okay? Nag-condense, ibig sabihin po, naipon po sa atmosphere yung mga water vapor. Kasi di ba sabi natin, sir, umakyat, tumaas po, papuntang atmosphere. Anong nangyari sa kanila? Nag-condense po, nag-ipon-ipon. Okay? Again, yun po ay process of evaporation. Ang uh, letting the solvent evaporate. Okay. Separation by evaporation. Next, we have separation by centrifugation. So, dito sa separation by centrifugation, sabi dito, some solutions are centrifuged or subjected to very rapid spinning to separate its components. So, dito sa baba, sa left, yung left image natin, yan po ay centrifuge machine. Diyan po nilalagay ang test tube kasi nasa test tube po. Yung test tube po, ito pong ano ha, dito sa right, itong kulay puti, yan. Tapos yung glass, yan po yung test tube. Tapos yung test tube po, meron yung laman. So kapag centrifuge machine, sa loob po nitong centrifuge machine, ilalagay itong mga tos, test tube na may laman. Okay, tapos iikot na yan. O paano ang ikot nito? Ganito po itong nasa kanan. Ganyan po, umiikot. Sobrang bilis. In this way, nahihiwalay po yung component ng homogeneous mixture gamit ang centrifuge machine. Okay? Centrifuge, ibig sabihin natin ng centrifuge, binibilisan lang po ang ikot para mahiwala yung mga component. Again, itong nasa kanan, itong mga test tube, ganyan po yung pag-ikot sa loob nitong nasa kaliwa dito sa centrifuge machine. Okay? Kapag naikot na yan, sa loob po ng test tube, sa baba niyan, makikita mo yung mga solute. Sa taas nun, or iba, iibabaw naman yung solvent. Okay? Pag kinuha mo ang test tube dito sa centrifuge machine, makikita mo na may hiwalay na yung part. Okay? Nasa baba yung isang component at nasa taas naman yung isang component. So this is the process of centrifugation. Separation by centrifugation. Our third step of separating homogeneous mixture is separation by distillation. Now, ano yung distillation? Distillation ay process used to separate solutions, the components of which have different boiling components. Ibig sabihin class, distillation, una nating may isip ang distilled water. So, sa distilled water, ibig sabihin yun ay na-distilled. O ibig sabihin, nag-undergo ng 
distillation. Okay? Paano? Ano yung process? Bakit? Bakit kayang madistill yon? So, dito sa distillation class, sinabi dito na merong different boiling components. Ang example natin ay rubbing alcohol. Ang rubbing alcohol ay isang solution. Bakit solution siya? Kasi meron itong alcohol at water. Ang solvent natin ay water, ang alcohol ay ating solute. If you talk about distillation, magkaiba ang boiling point or boiling temperature ng alcohol at boiling temperature ng water. Paano yun? Ang boiling point ng alcohol ay 78 degrees Celsius. While for water, meron itong 100 degrees Celsius. Ano ba itong boiling point? For example, sa alcohol, 78 degrees Celsius siya. Kapag pinakuluan natin ang alcohol, pagdating mo ng 78 degrees Celsius using thermometer, kukulo siya agad. Sa tubig naman, pag umabot ang temperatura na 100 degrees Celsius, saka lang siya kukulo. Unang kukulo si alcohol, pangalawa si water. Therefore, kaya nating makuha yung water vapor ng kumulong alcohol. Paano tong distillation setup? So in this picture, meron tayong materials na kailangan. Bunsen burner as our source of heat o apoy. Round bottom flask, dito po ilalagay natin ang solution. Sa taas, merong fractioning column na kung saan pag nag-evaporate si alcohol, ay aakyat siya, tataas. Kasi evaporation, di ba? Katulad ng sinabi natin kanina sa number 1. And imi-measure natin yung thermo, imi-measure natin yung temperature by using thermometer. Pagkatapos niyan, dederecho ngayon ang evaporated alcohol sa condenser or condensation tube para makul ang ating evaporated alcohol kailangan natin ng tubig so dito po sa water in dito natin dito papasok ang tubig and then lalabas siya dun sa sa water out sir maghahalo po ba yung tubig natin dito sa condenser at yung alcohol hindi kasi po itong condensation tube natin or condenser Meron po siyang tube na kung saan yung evaporated alcohol natin, yun lang po ang makakadaan. Okay? Yung tubig po dito sa loob ng condensation tube, lalabas lang po yun at never pong magahalo. Okay? Never po yung magahalo. Kapag naging cool or nag-cool ang ating alcohol, magdidrip po yan or tutulo. Yung makokolekta nating alcohol ay pure alcohol na po. Dito sa distillation setup, tatawagin natin yung na-harvest o na-collect nating alcohol na distillate. Ano mang liquid na na-collect natin dito sa collecting vessel, tatawagin natin yung distillate. Okay, distillate. First step sa distillation, syempre heating. Pagpapakulo o pagpapainit. The next step is evaporating and condensing the alcohol. Ethanol ang tawag natin sa ethyl alcohol. Kaya ethanol lang nakalagay dito. Dito sa setup na to, nakuha na natin yung ethanol or ethyl alcohol at naiwan ang tubig. Okay, na separate na natin. Again, wag po ma-confuse, wag po malito sa ethanol. Ang ethanol ay isang uri ng alcohol kasi marami pong type. Marami pong uri ang alcohol. May ethanol, may methanol, may butanol. Now, for number 4, we have separation by rectification. Yung rectification ay katulad lang siya ng distillation pero nag apply po siya sa gaseous solutions, sa gas. So, it involves liquefying the solution. Itatransform po muna natin yung gaseous solutions na yon into liquid. So, gagawin natin muna yung liquid. Okay? Then, boiling it to make its component evaporate. At katulad ng process ng distillation kanina, 
Pag liquid na yon, kaya nang ma-separate. Ulit, dito sa rectification, yung gaseous solutions, ibig sabihin po, gas yung mga component ng solution na yon, at yung gas na yon ay ililiquify natin. Itatransform natin yung uh, gaseous solutions into liquid solution. Okay? At madidistill na natin yon using the distillation setup. Pero itong process na to, hindi na distillation ang tawag natin. We call it rectification. Kasi may step ka na kung saan kinonvert mo yung gaseous solution into liquid solution. So, how are the separated components of air used? Pagkatapos nating ma-separate yung mga components ng air, saan kaya ito ginagamit? Tingnan natin ito nasa picture. Ano kaya ito? Yan. So, meron ditong tank eh. Alright. Yan. Imove natin. For number one, liquid nitrogen. Saan ginagamit ang liquid nitrogen? So, keep things cold at temperatures way below those in ordinary refrigerators and freezers. Okay. Mas mababa pa sa temperatura ng nasa ref o nasa freezer. So, meron tayo dito liquid nitrogen tank. Eh, ito, itong nasa baba. Ito, yan. Liquid nitrogen tank. Ito naman, class. Yan. Actually, gumagawa po ito ng ice cream. Pero ang gamit ay liquid nitrogen. Safe pong kainin po yan. Itong ice cream na ginamitan ng liquid nitrogen para lumamig. And itong nasa taas, ayan. Itong nasa taas. Ito. Ginagamit po ang liquid nitrogen para mag-preserve ng specimen o yung mga bagay na kailangan pag-experimentuhan at para magtagal at hindi mawala yung properties ng bagay na yon So, ipipreserve po yun. Ginagamitan po ng liquid nitrogen. Alright? Now, how about oxygen? Paano kapag oxygen? Alam naman natin ang oxygen ang kailangan natin para mabuhay. It is a gas which we need in order to survive. Ang oxygen ay pwedeng gamitin sa hospital. O ginagamit po yan sa hospital para kumaling ang patient. Ito po yung oxygen tank. Ayan, so nakatayo po siya kapag hindi na kaya ng patient na, na huminga. So, lalagyan po siya ng oxygen. And ito, sample natin to, Itong si Big Boy. Ayan. So, nag inhale po siya ng oxygen na nasa tank. So, pressurized. Ibig sabihin po, na para mailagay yung oxygen sa isang tank, eh, kailangan i-pressurize. Oxygen is also used together with acetylene torch for welding. Ginagamit po ang oxygen for welding. Ito po yung tanke natin ng oxygen. Ito po yung torch natin. Okay? Acetylene torch. And boom! Ito pong sparks na nakita ninyo ay byproduct po ng paggamit ng oxygen o sa welding process. Okay? Eh, meron siyang sparks. For argon, neon, krypton, and xenon, so these are used in making colored bulbs for signs used in buildings and establishments. So, yung mga kulay na po yan, yan po ay dahil sa mga gas. Okay? Dahil po yan sa gas. So, di ba? Ang amazing. Kaya palang magliwanag kaya palang mag-produce ng different lights or different colors ang mga gases. Ito naman ay helium, ito neon, ito ay argon, krypton, ito ay xenon. Ang cute ng neon kasi meron siyang orange color, orange light. For argon, yan, violet. Bluish naman for xenon. Purple for argon. Yan, reddish tong helium. And, ayan, ako yan. <laughs> Noong nag-aaral ako ng college. Tapos, ito po ay isang gas. And na talaga kami kasi nag-produce ng color o nag-produce ng light ang gas na ito. Hindi ko na matandaan kung anong gas to. But then, it's, it is so amazing and satisfying na makita mo na yung gas ay nag-produce ng ilaw. Okay. So, these are the different ways to separate 
homogeneous mixture. So, aralin po natin yung four methods or four ways of separating homogeneous mixtures para sa ating quiz. Alright, so sana may natutunan kayo and mag-review po tayo, magbasa po tayo ng book natin sa science. And pwede po kayong manood sa mga internet sites, pwede po kayong manood sa YouTube. Lalagay po ako sa edmodo ng videos about separating homogeneous mixtures para may dagdag po kayong kaalaman. Alright? So, this is Ernesti and goodbye class.